Krásný park doktora Jana Herbena v Brumovicích se 1. májovou sobotu zaplnil sportovními nadšenci a jejich rodinami. Rodinná atmosféra pak zavládla v průběhu celých běžeckých závodů. Počasí bylo opravdu načasováno. Máme tady 15. běh parkem doktora Jana Herbena. Pan Herben byl místní rodák, který v podstatě vlastně zítra by měl 166. výročí, že se narodil v roce 1857. A je to taková tradice, protože jakoby těch slavných rodáků nemáme moc. A tenhle ten pán, kromě toho, že byl spisovatel, dramatik, publicista a novinář, tak také se dostal do parlamentu v té své době a byl takový průkopník, řekněme, moderní doby, ale samozřejmě tehdy ta moderní doba byla zase, zase jinačí než je, než je dnešní pohled. Tady kousek vlastně stojí i jeho rodný dům, tak co byste nám k němu řekl? Je to tak, rodný dům je v podstatě za námi, můžete se tam potom podívat, je na něm umístěna plaketa, jakoby pamětní deska a vlastně je to jedna z mála věcí, která bývá vždycky i na těch poutačích třeba naší obce, kde vlastně toho rodáka se snažíme vyzvihnout a, a připomenout. A stejně taky ten park, kde teď stojíme, tak vlastně je zasvěcen nebo byl, byl vysazen jakoby park doktora Jana Herbena. Běh parkem doktora Jana Herbena je velmi významnou akcí pro obec Brumovice. Kdo akci pořádá? Pořádá to Sokol, Sokol Brumovice ze záštitou obce. To je většinou vždycky tak, aby jsme mohli všechny ty věci zastřešit. A už půl hodinky tady vlastně probíhá nějaká přihláška nebo prezentace soutěžících, což je od 2 do 98 let kde můžou babičky a dědečkové běžet se svýma vnoučatama, to je ten nejmenší okruh, který je prakticky, řekl bych, já nevím, 100 metrový. A potom jsou tu děti od školou povinných až po dorostence, ti mají větší okruh a pak jsou ti ostatní, jakoby třída elite a tam jsou právě ti všichni ostatní, včetně fotbalistů a seniorů a, a prostě nadšenců a ti utíkají, řekl bych, je to asi 2,5 nebo 2,7 km, kde odtočka je u rybníku Balaton, který je někde v polích za námi. Můžou uh, vítězové něco vyhrát? Vyhrávají všichni. <laughs> všichni, kdo se zúčastní, dostanou pamětní list, dostanou medaily. No a zase ex-starosta uh, s přáteli tady vždycky udí klobásky, takže i dneska to probíhá. A občerstvení samozřejmě na alkohol a pro otrlejší alkohol taky jo, <laughs> rozumě, není s tím problém, vždycky to vychází dobře. A mám radost, že i dneska, kdy to vypadalo dopoledne, že bude pršet a pršelo, tak počasí se podařilo. Pan starosta odstartoval každou kategorii a běžci se vydali na trať. Některé z nich jsme vyspovídali. Jak je pro vás důležitý běh nebo co vás na tom nejvíc baví? No tak mě baví, že se zúčastním a tak trochu si zasportovat. A mě baví běhat. A vy i závodíte, jako chodíte do nějakého oddílu? Ne. Tak já chodím do oddílu ližo, sky vysoké nad jezerou, potom ještě plavu, hraju tenis a um, snowboardu. Tak já mám strašně rád pohyb víc než mobil i televizi, protože se u něj pobavím. A co Baruško, ty baví tě běhat? Mě moc baví běhat. Já jsem se věnoval běhu v atletice, jsem se hodně zrychlil a pak ještě v tělocviku. Některé závodníky jsme zastihli při rozcvičce a tak jsme se zeptali, jak je nutné se rozcvičit. Co musíte rozhýbat, když začnete běžet? Hlavně stehna, jako nohy celkově, hlavně zadní část lítek, protože tam často dostávám nějaký křeče nebo tak něco. No tak především mají jako tří sladost, tam to hodně chytá a především jako, ale především asi ty lítka ze sladu. Lítka a nějak achilovky, jinak já nějak nic nemohl nemám. Je vidět, že o tom asi hodně víte, takže sportujete závodně, běháte? Ne, hrajeme fotbal my dva, tento sportuješ taky vlastně, no tak to dělá bojové. sporty. To znamená i kopání noh jako nahoru? Kopání nohama nahoru, vším. A, a doplňuje se, jak se s tím doplňuje běh? No, cvičí ty nohy, abych mohl třeba líp kopat, nebo to, ten bojový sport pomáhá mi ty nohy, abych měl pořádně roztáhnutý. Znám víc cviků, abych si ty nohy mohl roztáhnout, abych mohl byl pořádně protažený a mohl pořádně běhat. V Brumovicích jsou opravdu všestraní sportovci a je skvělé, že všechny spojuje atletická disciplína jménem běh.
Ten je potřebný v jakémkoliv sportu, ale nejen sportu, ale také v jakémkoliv věku či živočišném druhu. Je to moc hezké, že vlastně obec takhle podporuje pohyb. Vlastně, tak proč myslíte, že je to důležité takhle podporovat? Když jsem byl já malý kluk před mnoha lety, tak my jsme měli jiný způsob života. My jsme přišli ze školy, hodili jsme kabelu do rohu. V lepším případě maminka nám dala chleba s máslem, s pažitkou nebo se sádlem a šli jsme ven. A to už jsme měli domluveni ve školách. Dneska ty děcka to mají jinak. Dneska přijdou domů, první berou tablet, nebo zapínají počítač, nebo jedou na televizi, hry a prostě ten pohyb z mého pohledu katastrofálně chybí. Vidíte to na té mládeži, kam se podíváte. A naštěstí mám dojem, že opravdu je tady skupina lidí, kteří i v tom Sokole, nebo fotbalisti, florbal a spousta jiných kroužků je tady aktivních. Jakou další sportovní akci chystáte? Určitě to budou dětské hasičské závody. Velmi populární tady jsou noční hasičské závody, kde se v podstatě soutěží večer a ve své špičce tady bývá až 20 týmů nebo mužstev, nebo družstev, protože to můžou být i ženy nebo dívky. Takže to je, to je prostě, řekl bych, svátek celé, celé vesnice. No a teď samozřejmě probíhá klasický fotbalový turnaj napříč okresem, takže to sledujeme velmi bedlivě. Vše se stihlo tak akorát a všem zúčastněným, kromě pamětního listu a medaile, navíc pršelo štěstí.